আজকের ভিডিওতে আমরা ক্লাস এইটের ইংলিশ বিষয়ে লেসন থার্টিন দ্য ম্যান হু প্ল্যান্টেড ট্রিজ এই যে প্রোস্টার রয়েছে এই প্রোস্টার সম্পূর্ণ অংশের লাইন বাই লাইন বাংলায় পড়ব এর আগে লেসন টুয়েলভ অর্থাৎ যে তোমাদের ক্লাস এইটের সমস্ত লেসনগুলো অর্থাৎ টুয়েলভ পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে যারা ভিডিওগুলো দেখনি তারা চ্যানেলে গিয়ে সেখান থেকে চ্যানেলের প্লে লিস্টে চলে যাবে ক্লাস এইটের সেখানে সমস্ত ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে তো আমরা স্টার্ট করছি দেখো দ্য ম্যান মানুষটি হু প্ল্যান্টেড যিনি লাগিয়েছিলেন ট্রিজ গাছ প্ল্যান্টেড মানে লাগিয়েছিলেন বা রোপণ করেছিলেন তাহলে সেই মানুষটি যিনি গাছ লাগিয়েছিলেন লিখেছেন জ জিওনো জ জিওনো আমরা প্রথমে দেখো আমাদের এখানে টেক অথর সম্পর্কে আমাদের কিছু লেখা আছে তোমাদের টেক্সটে জ জিওনো সম্পর্কে এই বিষয়টা আমরা একটু জেনে নেব তারপর আমরা সরাসরি টেক্সটাতে চলে যাব জ জিওনো এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি ফাইভ নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেনটি তার মানে জ জিওনো আঠারোশো পঁচানব্বই সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং উনিশশো সত্তর সালে তিনি মারা যান ওয়াজ আ ফ্রেঞ্চ অথর তিনি ছিলেন একজন ফ্রান্সের একজন লেখক হু রোট যিনি লিখেছিলেন ওয়ার্কস অফ ফিকশন ওয়ার্কস অফ ফিকশন মানে হচ্ছে কাল্পনিক লেখা মোস্টলি সেট মানে যেগুলোর বেশিরভাগই সেট এখানে সম্পর্কে কোন সম্পর্কে লেখা হয়েছিল ইন দ্য প্রভেন্স রিজিয়ান অফ ফ্রান্স ফ্রান্সের প্রভেন্স এলাকা নিয়ে প্রভেন্স হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রদেশ তাহলে জ জিওনো ছিলেন একজন ফ্রান্সের লেখক তিনি বেশিরভাগই তার লেখাগুলো লিখেছিলেন ফ্রান্সের প্রভেন্স যে এলাকা সেই এলাকাকে কেন্দ্র করে হিজ মোস্ট নোটেড ওয়ার্কস তার মোস্ট মানে হচ্ছে বেশিরভাগ নোটেড ওয়ার্কস বিখ্যাত কাজ আর সেগুলো হলো কি দ্য হর্সম্যান অন দ্য রুফ টু রাইডার্স অব দ্য স্টর্ম ইটিসি তার মানে তার যে বিখ্যাত কাজ তার মানে বিখ্যাত লেখা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দ্য হর্সম্যান অন দ্য রুফ এবং টু রাইডার্স অব দ্য স্টর্ম ইত্যাদি দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট এই যে বর্তমান টেক্সটটি যেটা আমরা পড়ব ইজ অ্যাডাপ্টেড নেওয়া হয়েছে ফ্রম হিজ ফেমাস ওয়ার্ক তার বিখ্যাত কাজ থেকে অফ দ্য সেম নেম একই নাম অর্থাৎ এই যে নাম দ্য ম্যান হু প্ল্যান্টেড ট্রিজ এই একই নামের যে লেখা বিখ্যাত লেখা সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে হুইচ হ্যাজ বিন ট্রান্সলেটেড যেটা অনুবাদ করা হয়েছে ইন্টু ইংলিশ ইংরেজিতে বাই পিটার ডোয়েল পিটার ডোয়েলের মাধ্যমে অর্থাৎ পিটার পিটার ডোয়েল হচ্ছে তিনি এই যে এটা ফ্রান্সের যে লেখা সেই লেখাটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট অর্থাৎ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন এবার আমরা এই যে স্টোরি বা প্রোস্টা আছে প্রোস্টার লাইন বাই লাইন বাংলায় পড়ব দেখো অ্যাবাউট ফর্টি ইয়ার্স এগো অ্যাবাউট ফর্টি ইয়ার্স মানে প্রায় চল্লিশ বছর এগো হচ্ছে আগে প্রায় চল্লিশ বছর আগে আই ওয়েন্ট অন আ লং হাইক আই ওয়েন্ট আমি গিয়েছিলাম অন আ লং হাইক লং মানে হচ্ছে দীর্ঘ হাইক মানে হচ্ছে পায়ে হেঁটে অনেক দূর ভ্রমণ করা তাহলে দীর্ঘ পদযাত্রা বলা চলে তাহলে প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমি দীর্ঘ পদযাত্রায় গিয়েছিলাম থ্রু হিলস মানে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে অ্যাবসলিউটলি মানে একেবারেই আননোন টু টুরিস্ট আননোন হচ্ছে অজানা টু টুরিস্ট টুরিস্ট হচ্ছে পর্যটক পর্যটকদের কাছে একেবারেই অজানা সেই জায়গার কথা বলা হচ্ছে ইন দ্যাট ভেরি ওল্ড রিজিয়ন সেই ভেরি ওল্ড রিজিয়ন মানে হচ্ছে খুব পুরনো যে এলাকা হোয়ার যেখানে দ্য আল্পস যে আল্পস পর্বতমালা রয়েছে পেনিট্রেট প্রবেশ করেছে ইন্টু প্রভিন্স সেই যে প্রদেশ ফ্রান্সের যে প্রদেশ প্রভিন্স সেখানে প্রবেশ করেছে তাহলে প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমি দীর্ঘ পদযাত্রায় গিয়েছিলাম কিসের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বলা হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি আননোন মানে সেই যে এলাকা একেবারেই বা একদমই অজানা ছিল পর্যটকদের কাছে এই যে পুরনো যে এলাকা যেখানে কি হয়েছে আলস আলস পর্বতমালা সেটা কি প্রভিন্সের মধ্যে প্রবেশ করেছে ইট কনসিস্টেড অফ মানে এখানে রয়েছে কি রয়েছে ব্যারেন অ্যান্ড মনোটোনাস ল্যান্ড ব্যারেন হচ্ছে অনুর্বর অ্যান্ড মনোটোনাস ল্যান্ড হচ্ছে মনোটোনাস হচ্ছে এক ঘে সেখানে এক ঘে জমি রয়েছে এবং সেগুলো অনুর্বর নাথিং গ্রু দেয়ার সেখানে কোনো কিছুই জন্মাতো না এক্সেপ্ট ওয়াইল্ড ল্যাভেন্ডার শুধুমাত্র কি ছাড়া যে ওয়াইল্ড হচ্ছে বন্য ল্যাভেন্ডার হচ্ছে এক ধরনের সুগন্ধি ফুল এক রকমের সুগন্ধি যে বন্য ফুল এগুলো ছাড়া সেখানে কিছুই জন্মাতো না I was crossing this country. I was crossing. 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 I was cross
at its widest part tar je widest mane sobche proshosto je ongsho sei ongshe ongsho diye ami par hocchila and after walking for 3 days ebong after walking hatar por for 3 days koto din 3 din 3 din dhore hatar por i found myself ami nijeke dekhte peyechilam in the most complete desolation most complete mane shompurno rupe desolation hocche je jonoshunnota সেখানে একদম মানে একাকি দেখা একদম জনশূন্যতা আমি দেখতে পেয়েছিলাম আই ওয়াজ ক্যাম্পড নেক্সট আই ওয়াজ ক্যাম্পড মানে আমি তাবু খাটিয়েছিলাম নেক্সট টু অ্যান অ্যাবনড ভিলেজ নেক্সট মানে হচ্ছে পরে কার পরে একটা অ্যাবনড মানে একটা পরিত্যক্ত ভিলেজ গ্রাম পরিত্যক্ত একটা গ্রাম মানে যেখানে আগে গ্রাম ছিল আগে জনবসতি ছিল সেই রকম একটা গ্রাম ঠিক তার পরেই আমি নেক্সট আছে যেহেতু তাহলে তার পরে আমি আমার তাবু ফেলেছিলাম বা তাবু খাটিয়েছিলাম আই হ্যাড ইউজ দ্য লাস্ট অফ মাই ওয়াটার আই হ্যাড ইউজ আমি ব্যবহার করে ফেলেছিলাম দ্য লাস্ট অফ মাই ওয়াটার আমার জলের যে শেষ অংশ অর্থাৎ জল ছিল কাছে সেই শেষ জল আমি ব্যবহার করে ফেলেছিলাম কবে দ্য ডে বিফোর মানে আগের দিন আমার কাছে যে জল ছিল সেই জলটা আমি ব্যবহার করে ফেলেছিলাম এর আগের দিন অ্যান্ড আই নিডেড এবং আমার প্রয়োজন ছিল টু ফাইন্ড মোর টু ফাইন্ড মানে খোঁজা মোর মানে আরো তো মানে আরো আমার জলের প্রয়োজন সেই জন্য আমার আই নিডেড টু ফাইন্ড মোর আমার আরো জলের জল খোঁজার প্রয়োজন ছিল দিজ রুইন্ড হাউসেস অব দ্য ভিলেজ দিজ রুইন্ড রুইন্ড মানে হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই যে বাড়িগুলো হাউসেস হচ্ছে বাড়িগুলো কোথাকার অব দ্য ভিলেজ আমরা যেহেতু আমরা জানলাম অ্যাবনড মানে পরিত্যক্ত ভিলেজ সেখানে আগে জনবসতি ছিল এখন নেই তাই বলা হচ্ছে দিস রুইন্ড হাউসেস অব দ্য ভিলেজ এই গ্রামের যে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িগুলো মেড মি থিঙ্ক মানে আমাকে ভাবিয়েছিল দ্যাট যে দে আর মাস্ট সেখানে অবশ্যই অ্যাট ওয়ান টাইম এক সময় হ্যাপি না স্প্রিং ছিল একটা কোনো ঝর্ণা অর আ ওয়েল দেয়ার অথবা ওয়েল মানে কুয়ো সেখানে ছিল মানে সেখানে এই যে পুরনো যে বাড়িগুলো সেগুলো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল যে এক সময় যেহেতু সেখানে জনবসতি ছিল তাহলে সেখানে নিশ্চয়ই কোনো মানে জলের খোঁজ পাওয়া যাবে সেইটা ভেবে তিনি ভাবছেন যে কোনো জলোদ্ধারা বা স্প্রিং বা ঝর্ণা অথবা কোনো কুয়ো সেখানে ছিল দেয়ার ওয়াজ সেখানে ছিল ইন্ডিড মানে সত্যি ছিল আ স্প্রিং একটা ঝর্ণা বাট কিন্তু ইট ওয়াজ ড্রাই এটা ছিল শুকনো অল লাইফ হ্যাড ডিস মানে সমস্ত লাইফ অর্থাৎ সেখানে যেহেতু কোনো জীবনের চিহ্ন ছিল না তাই বলা হচ্ছে অল লাইফ হ্যাড ডিস মানে সমস্ত জীবন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ইট ওয়াজ এটা ছিল আ বিউটিফুল জুন ডে একটা সুন্দর জুন ডে হচ্ছে জুন মাসের দিন তাহলে এটা ছিল খুব সুন্দর একটা জুন মাসের দিন উইথ প্লেন্টি অফ সান উইথ প্লেন্টি প্লেন্টি মানে হচ্ছে প্রাচুর্যতা অফ সান সান মানে সূর্য এখানে সূর্যের আলোর কথা বলা হচ্ছে তাহলে প্রচুর সেখানে সূর্যের আলো বা সূর্য কিরণ ছিল সেটা ছিল একটা সুন্দর জুন মাসের দিন বাট কিন্তু অন দিজ শেল্টারলেস ল্যান্ড এই যে অন দিজ এই শেল্টারলেস আশ্রয়হীন ল্যান্ড আশ্রয়হীন যে জমি হাই আপ উঁচুতে ইন দ্য স্কাই আকাশের মানে ইন দ্য স্কাই মানে আকাশে মানে যেহেতু অনেক উঁচু সেই জন্য বলা হচ্ছে যে এত উঁচুতে দ্য উইন্ড হুইসল্ড কন্টিনিউলি বাতাস হুইসল্ড মানে শীষ দিচ্ছিল কন্টিনিউলি মানে হচ্ছে অনবরত মানে কি অনেক উঁচুতে বাতাসের যে গতিবেগ সেটা প্রচন্ড ছিল এবং প্রচন্ড বাতাস যখন মানে জোরে বাতাস বয় তখন একটা বাতাসের আওয়াজ হয় সেই জন্য সে বলা হচ্ছে যে বাতাস যেন হুইসেল দিচ্ছিল ক্রমাগত বা অনবরত ইটস সাউন্ড ওয়াজ এর যে আওয়াজ অর্থাৎ সেই বাতাসের আওয়াজ ওয়াজ ছিল লাইক দ্যাট অফ আ কিসের মতো লাইক মানে হচ্ছে মতো দ্যাট অফ আ ওয়াইল্ড বিস্ট একটা বন্য জন্তুর মতো ডিস্টার্বড মানে বিরক্ত হচ্ছিল ডিউরিং ইটস মিল ডিউরিং মানে চলছে এইরকম সময় ইটস মিল তার খাওয়ার সময় তার মানে সেই যে আওয়াজ বাতাসের আওয়াজটাকে বলা হচ্ছে তুলনা করা হচ্ছে যেন কোন বন্য জন্তু তার খাওয়ার সময় সে বিরক্ত হচ্ছে অর্থাৎ খাওয়ার সময় কেউ তাকে বিরক্ত করছে সেই কারণে সে যেরকম চিৎকার করে বা তার যেরকম আওয়াজ রেগে গিয়ে ঠিক সেই রকমের আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে এই যে বাতাসের যে সাউন্ড শব্দ সেটাকে I had to move my camp. I had to move. আমাকে সরাতে হয়েছিল my camp. আমার যে যে তাবু সেটা সরাতে হয়েছিল after 5 hours of walking. after মানে পরে 5 hours 5 ঘন্টা of walking. 5 ঘন্টা হাঁটার পর I still had not found water. 
আই স্টিল আমি তখনও পর্যন্ত হ্যাড নট ফাউন্ড খুঁজে পাইনি ওয়াটার জল মানে পাঁচ ঘন্টা হাঁটার পরেও আমি জল খুঁজে পাইনি অ্যান্ড নাথিং গেভ মি হোপ এবং নাথিং গেভ মি কোনো কিছুই আমাকে দেয়নি হোপ মানে আশা অফ ফাইন্ডিং এনি ফাইন্ডিং মানে খুঁজে পাওয়া এনি মানে আর কোনো খুঁজে পাওয়ার কোনো আশাই সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না যে আমি পাঁচ ঘন্টা ধরে হেঁটেছি হাঁটার পরেও আমি কোনো জল খুঁজে পাইনি এবং এমন কিছু আমি দেখতে পেলাম না যে আমি আশা করতে পারি যে আমি জল খুঁজে পাবো অর্থাৎ এরকম কোনো আশাও আমি খুঁজে পেলাম না এভরিওয়ার সব জায়গায় দেয়ার ওয়াজ সেখানে ছিল দ্য সেম ড্রাইনেস দ্য সেম ড্রাইনেস মানে একই রকম শুষ্কতা অর্থাৎ যেহেতু আমরা আগে পেলাম যে যে ঝর্ণা আমরা পেয়েছি দেখতে পাওয়া গেছে ওই যে অ্যাবেন্ডন ভিলেজ পরিত্যক্ত গ্রামে সেটা শুকনো ছিল তাই বলা হচ্ছে যে সব জায়গায় সেখানে যেন সেই একই রকমের শুষ্কতা রয়েছে দ্য সেম স্টিফ উডি প্ল্যান্টস দ্য একই রকমের স্টিফ মানে শক্ত উডি প্ল্যান্টস হচ্ছে বন্য যে উদ্ভিদ সেইগুলোই দেখতে পেলাম শক্ত স্টিফ মানে হচ্ছে শক্ত আই থট আমি ভেবেছিলাম আই স আমি দেখেছিলাম ইন দ্য ডিস্ট্যান্স অনেক দূরে ডিস্ট্যান্স মানে দূরে দ্য শ্যাডো অফ আ ফিগার শ্যাডো হচ্ছে ছায়া অফ আ ফিগার মানে একটা মানুষের ছায়া মানে আমি ভেবেছিলাম যেন আমি অনেক দূরে দেখতে পেয়েছিলাম একটা মানুষের ছায়া অন আ চান্স মানে এই সুযোগে আই হেডেড টুয়ার্স ইট আই হেডেড মানে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম টুয়ার্স ইট এটার দিকে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম ইট ওয়াজ আ শেফার্ড ইট ওয়াজ এটা ছিল আ শেফার্ড মানে একজন মেষ পালক থার্টি ল্যাম্পস অর সো মানে তিরিশটা মতো ভেড়া ওয়ের রেস্টিং মানে বিশ্রাম নিচ্ছিল নিয়ার হিম তার কাছে অন দ্য স্কর্চিং গ্রাউন্ড স্কর্চিং মানে যে তপ্ত অর্থাৎ যে প্রচুর প্রখর রোদের কারণে যে জমি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সেই উত্তপ্ত যে মাঠ বা জমি সেখানে সেই শেফার্ডের কাছে বা সেই মেষপালকের কাছে প্রায় তিরিশটি থার্টি ল্যাম্পস অর সো মানে প্রায় তিরিশটি ভেড়া বিশ্রাম নিচ্ছিল হি গেভ মি সে আমাকে দিয়েছিল আ ড্রিঙ্ক মানে একটা পানীয় অ্যান্ড আ লিটল লেটার এবং আ লিটল লেটার মানে একটু পরেই হি লেড মি সে নিয়ে গিয়েছিল টু হিজ শেফার্ড কটেজ তার যে সেই মেষ পালকের কটেজ কুটির সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল হি শেয়ার্ড সে ভাগ করে নিয়েছিল হিজ স্যুপ স্যুপ তার যে স্যুপ উইথ মি আমার সঙ্গে তার মানে তার যে সে যে স্যুপ খায় সেই খাবারটা আমার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিল ইট হ্যাড বিন এগ্রিড ইমিডিয়েটলি ইট হ্যাড বিন এগ্রিড এটা সম্মত হয়েছিল ইমিডিয়েটলি হচ্ছে তৎক্ষণাৎ কি সম্মত হয়েছিল দ্যাট যে আই উড পাস আমি কাটাবো দ্য নাইট সেই রাত্রিটা দেয়ার সেখানে অর্থাৎ সেই রাতটা আমি সেখানে কাটাবো এটা স্থির হলো দ্য ক্লোজেস্ট ভিলেজ বিং স্টিল মোর দ্যান আ ডে দ্য ক্লোজেস্ট ভিলেজ এই যে সবচেয়ে কাছের যে গ্রাম বিং স্টিল এখনো পর্যন্ত মোর দ্যান আ ডে এক দিনেরও বেশি অ্যান্ড আ হাফ একদিন মোর দ্যান আ ডে অ্যান্ড আ হাফ মানে একদিন এবং হাফ দিন ফর দ্য রন বা তারও বেশি মানে এর পরের যে গ্রামটাতে এখানে ন্যারো চর যিনি বক্তা তিনি বলছেন যে এর পরের যে গ্রাম সেটা সেই গ্রামে পৌঁছাতে কতদিন লাগবে এখনো একদিন বা দেড় দিন একদিন মানে এ ডে মানে একদিন অ্যান্ড আ হাফ মানে আরো হাফ বা অর্ধেক দিন তাহলে দেড় দিন ফর দ্য রন মানে আরো বেশি লাগবে সেই জন্য সেই রাত্রিটা তিনি ওখানেই কাটাবেন এটা স্থির হলো There are four or five villages. Shekhani roe chhe, chaatti athaba pasta gram dispersed far from one another. Dispersed mane bikkhip thoye chhoriye thaka far from one another. Mane actor the character onek te dur otto. Shaibhavye chhoriye roe chhe on the flanks of the hills in this area. On the flanks mane paashe ba dhare. কার ধারে অব দ্য হিলস পাহাড়ের ধারে ইন দিস এরিয়া এই যে এলাকা সেই এলাকায় পাহাড়ের ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গ্রাম এবং সেগুলোর দূরত্ব অনেকটাই মানে ফার ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার মানে একটা গ্রামের থেকে আর একটা গ্রামের দূরত্ব অনেকটাই দে আর ইনহ্যাবিটেড বাই দে আর দে মানে এখানে সেই গ্রামগুলোর কথা বলা হচ্ছে দে আর ইনহ্যাবিটেড মানে সেখানে বাস করছে কারা বাস করছে উড কাটার্স মানে কাঁচুরিয়ারা হু মেক চারকোল যারা তৈরি করে চারকোল হচ্ছে কাঠ কয়লা তারা কাঠ কয়লা তৈরি করে দ্য শেফার্ড সেই মেষ পালক টু কাউট বার করলো আ ব্যাগ একটা ব্যাগ অ্যান্ড পোর্ড এবং ঢাললো আ পাইল অফ অ্যাকাউন্টস আ পাইল পাইল মানে এক গাদা বলা হচ্ছে মানে অনেক অফ অ্যাকাউন্টস অ্যাকাউন্টস হচ্ছে ও গাছের ফল আউট অন টু দ্য টেবিল টেবিলের ওপরে সে তখন ঢাললো একটা ব্যাগ থেকে এক গাদা অ্যাকাউন্টস বা ও গাছের ফল 
he began to examine them he began she shuru korechilo to examine them sheguloke porikha kora one after another mane actor pore actor with a great deal of attention kisher shonge great mane mohan ba bishal deal of attention mane monojog shohokare bishon monojog shohokare sei je og gacher phol sheguloke she porjobekkhon korche separating mane alada korche separate mane alada kora separating mane hocche alada korche the good ones mane bhalo guloke from the bad kharap gulor theke ortho sheguloke bachai korche alada korche bhalo gulo alada kore rakhche kharap gulor theke when he had before him when he had jokhon he had before him 100 perfect accounts tar chilo samne chilo before mane samne he mane tar tar samne chilo 100 100 perfect accounts mane shothik accounts mane bhalo je o gacher je phol shegulo je tar tar samne jokhon ashlo je 100 ta hoye geche 100 hoye geche he stopped তখন সে থেমে গেল অ্যান্ড উই ওয়েন টু বেড এবং আমরা বিছানায় গেলাম তার মানে সে যে টেবিলের উপরে ওক গাছের যে ফলগুলোকে ঢেলে বাছাই করছিল সেই বাছাই করতে করতে যখন একশো টাকা কমপ্লিট হলো তখন সে থামলো এবং আমরা বিছানায় গেলাম দ্য কোম্পানি অব দিস ম্যান কোম্পানি মানে একসঙ্গে থাকা সঙ্গী হওয়া এই অব দিস ম্যান এই মানুষের সঙ্গে থাকা ব্রট মি আমার মধ্যে এনেছিল এখানে আ ফিলিং অফ পিস একটা অনুভূতি ফিলিং হচ্ছে অনুভূতি কিসের অনুভূতি অফিস শান্তির একটা অনুভূতি আমার মধ্যে নিয়ে এসেছিল হি গেভ মি সে আমাকে দিয়েছিল দ্য ইম্প্রেশন দ্যাট নাথিং কুড ডিস্টার্ব হিম এমন একটা প্রভাব অ্যাকচুয়ালি সে একটা প্রভাব এমন ভাবে রেখেছিল যে আমার মধ্যে সে আমাকে দিয়েছিল যে কি বলছে যে নাথিং কুড ডিস্টার্ব হিম কোনো কিছুই তাকে ডিস্টার্ব বা বিরক্ত করতে পারে না মানে কোনো কিছুতে সে বিরক্ত হয় না এরকম একটা ইম্প্রেশন সে আমাকে দিয়েছিল আই ওয়াজ ইন্ট্রিগড আমি আই ওয়াজ ইন্ট্রিগড ইন্ট্রিগড হচ্ছে খুব কিউরিয়াস মানে কোনো কিছু সম্পর্কে জানার একটা কৌতূহল আমি কৌতূহলী ছিলাম অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড টু ফাইন্ড আউট এবং আই ওয়ান্টেড আমি চেয়েছিলাম টু ফাইন্ড আউট খুঁজে বার করতে মোর অ্যাবাউট দিস ম্যান মোর মানে আরো অনেক কিছু about this man ei manushtir somporke mane amar moddhe ekta janar ekta agroho ashlo ei manushtir somporke je dekhchi je she kono kichute birakto hoy na she ei je accounts orthat og gacher phol jama korche eto shoto shoto ei sob kichu dekhar por narrator ba bokta bolchen je amar moddhe ekta koutuhol ashlo ebong ami jeno tar somporke aro beshi kintu kichu jante chaichhilam বিফোর গোয়িং আউট বিফোর হচ্ছে আগে গোয়িং আউট মানে বাইরে যাওয়া তাহলে বাইরে যাওয়ার আগে দ্য নেক্সট ডে পরের দিন বিফোর গোয়িং আউট দ্য নেক্সট ডে পরের দিন বাইরে যাওয়ার আগে হি সো সোকড সোকড মানে হচ্ছে ভিজিয়ে রাখা হি সোকড ইন আ বাকেট অফ ওয়াটার বাকেট অফ ওয়াটার মানে এক বালতি জলে সে ভিজিয়ে রেখেছিল দ্য অ্যাকাউন্টস সেই ও গাছের ফলগুলোকে দ্যাট হি হ্যাড সো কেয়ারফুলি চোজেন যেগুলো হি হ্যাড সো কেয়ারফুলি চোজেন মানে খুব যত্ন সহকারে বেছে রেখেছিল অ্যান্ড কাউন্টেড এবং গুনে রেখেছিল যেগুলো সে সেই যে যত্ন সহকারে বাঁচল এবং গুনলো সেগুলোকে সে যাওয়ার আগের দিন বাইরে যাওয়ার আগের দিন এক বালতি জলে ভিজিয়ে রেখেছিল হি ক্যারিড সে নিয়েছিল অ্যান্ড আয়রন রড একটা লোহার রড টু একটা লোহার রডও সঙ্গে নিয়েছিল অ্যাজ আ ওয়াকিং স্টিক ওয়াকিং স্টিক মানে হাঁটার লাঠির হিসেবে মানে যেরকম ভাবে কোনো মানুষ যখন হাঁটতে অক্ষম হয় তখন একটা স্টিক ব্যবহার করে না হাঁটার জন্য একটা লাঠি ঠিক সেই রকম ভাবে একটা যেন এটা একটা ওয়াকিং স্টিক সেভাবে একটা সে লোহার রড নিল হি ইনভাইটেড মি সে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল টু কাম অ্যালং আসতে উইথ হিম তার সঙ্গে আসার জন্য অর্থাৎ তার সঙ্গে যেন আমি আসি অর্থাৎ সে যেখানে যাচ্ছে সেখানে আমি যেন যাই সেই জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল হ্যাভিং অ্যারাইভড উপস্থিত হয়ে অ্যাট দ্য প্লেস সেই জায়গাতে হি হ্যাড বিন হেডিং ফর মানে যে দিকে সে এগিয়ে গিয়েছিল হি হ্যাড বিন হেডিং ফর মানে যে জায়গাটায় যাচ্ছিল ঠিক সেই জায়গাতে উপস্থিত হয়ে হি বিগ্যান টু পাউন্ড হিজ আয়রন রড হি বিগ্যান সে শুরু করেছিল টু পাউন্ড মানে আঘাত করতে হিজ আয়রন রড তার সেই লোহার রডটাকে ইন টু দ্য গ্রাউন্ড মাটিতে সেই লোহার রড দিয়ে আর কি মাটিতে সে আঘাত করছে যে জায়গায় সে এগিয়ে এসেছে সেই জায়গাটাতে দিস মেড এটা তৈরি করেছিল আ হোল একটা গর্ত ইন হুইচ যার মধ্যে হি প্লেসড সে রেখেছিল অ্যান অ্যাকর্ন একটা সেই ওক গাছের ফল সে তার মধ্যে একটা রেখেছিল অ্যান্ড এবং কভার্ড ওভার এবং ঢেকে দিয়েছিল দ্য হোল গর্তটিকে অ্যাগেন 
পুনরায় বা আবার সেই গর্তটিকে ঢেকে দিয়েছিল হি ওয়াজ প্ল্যান্টিং ওক ট্রিজ হি ওয়াজ প্ল্যান্টিং সে লাগাচ্ছিল ওক ট্রিজ ওক গাছ ওক গাছ লাগাচ্ছিল এইভাবে যে তার রড দিয়ে গর্ত করে সেখানে ওক গাছের ফল দিয়ে দিচ্ছিল তারপর সেটাকে আবার মাটি চাপা দিয়ে দিল ইন দিস ওয়ে এইভাবে হি প্ল্যান্টেড সে রোপণ করেছিল হিজ ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাকাউন্টস তার সেই এক শত অ্যাকাউন্টস বা ওক গাছের ফল উইথ গ্রেট কেয়ার খুব যত্ন সহকারে হি টোল্ড মি সে আমাকে বলেছিল দ্যাট যে ফর থ্রি ইয়ার্স তিন বছর ধরে নাও মানে এখন থেকে যে তিন বছর ধরে হি হ্যাড বিন প্ল্যান্টিং সে রোপণ করে চলেছে ট্রিজ গাছ ইন দিস সলিটারি ওয়ে এই একা কিভাবে পথে সলিটারি ওয়ে মানে সে যেহেতু সে একা করে চলেছে যে এইভাবে সেই যে একাকৃত্ব ভাবে সে এইভাবে বৃক্ষ রোপণ করে চলেছে ফর থ্রি ইয়ার্স মানে তিন বছর ধরে হি হ্যাড প্ল্যান্টেড সে রোপণ করেছে ওয়ান কত ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড মানে একশো হাজার মানে এক লাখ সে চারা মানে গাছ এতদিনে লাগিয়েছে অফ দিস ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড এই যে একশো হাজার এক শত হাজার তার মধ্যে টোয়েন্টি থাউজেন্ড হ্যাড কাম আপ টোয়েন্টি থাউজেন্ড হচ্ছে কুড়ি হাজার হ্যাড কাম আপ মানে কুড়ি হাজার গাছ জন্ম নিয়েছে ইট ওয়াজ অ্যাট দিস মোমেন্ট এটা ছিল এই মুহূর্তে দ্যাট আই বিগেন টু ওয়ান্ডার যে আমি আই বিগেন আমি শুরু হয়ে মানে আমার মধ্যে কি একটু ওয়ান্ডার মানে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলাম অ্যাবাউট ইজ এজ মানে তার বয়স সম্পর্কে মানে এই মুহূর্তে মানে এই সময়ে এসে এটা সম্ভব তার বয়স সম্পর্কে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলাম হি ওয়াজ ক্লিয়ারলি সে ছিল সম্পূর্ণভাবে বা পরিষ্কারভাবে মোর দ্যান ফিফটি মোর দ্যান মানে বেশি ফিফটি পঞ্চাশের বেশি ছিল ফিফটি ফাইভ হি টোল্ড মি হি টোল্ড মি হচ্ছে সে বলেছিল ফিফটি ফাইভ মানে তার বয়স পঞ্চান্ন বছর হিজ নেম ওয়াজ তার নাম ছিল এলজিয়ার্ড বোফায়ার তার নাম কি হলো এলজিয়ার্ড বোফায়ার হি হ্যাড ওন আ ফার্ম তার একটা নিজস্ব ফার্ম ছিল ইন দ্য প্লেন্স মানে সমভূমিতে হোয়ার হি লিভ যেখানে সে থাকতো মোস্ট অফ হিজ লাইফ তার জীবনের বেশিরভাগ সময় সে সেখানে হি লিভ মানে সেখানে ছিল হি হ্যাড লস্ট হিজ ওনলি সন হি হ্যাড লস্ট সে হারিয়েছিল হিজ ওনলি সন তার একমাত্র ছেলেকে অ্যান্ড দেন এবং তারপর হিজ ওয়াইফ তার স্ত্রীকে মানে প্রথমে তার সে তার ছেলেকে হারিয়েছিল তারপরে তার স্ত্রীকে হারিয়েছিল হি হ্যাড রিটায়ার্ড ইন টু দিস সলিটিউড হি হ্যাড রিটায়ার্ড তখন সে রিটায়ার্ড মানে অ্যাকচুয়ালি অবসর গ্রহণ করা মানে অবসরে চলে আসা ইন টু দিস সলিটিউড এই ধরনের যে নির্জনতা সেখানে সে চলে আসে ওয়ের হি টুক প্লেজার ইন লিভিং স্লোলি যেখানে হি টুক প্লেজার মানে সে আনন্দ পেয়েছিল ইন লিভিং স্লোলি এইভাবে ধীরে ভাবে যে বেঁচে থাকা এটার আনন্দ সে পেয়েছিল উইথ হিজ ফ্লক অফ শিপ অ্যান্ড হিজ ডগ তার সঙ্গে হিজ ফ্লক অফ শিপ মানে তার যে সেই ভেড়ার দল অ্যান্ড হিজ ডগ তার একটা কুকুর সেই কুকুরের সঙ্গে সে তার বেঁচে থাকার মানে ধীরে ধীরে এইভাবে যে বেঁচে থাকা সেই আনন্দ সে লাভ করছিল হি হ্যাড কনক্লুডেড সে উপসংহারে বলেছিল বা উপসংহার এইভাবে রেখেছিল দ্যাট যে দিস কান্ট্রি ওয়াজ ডাইং ফর ল্যাক অফ ট্রিজ এই কান্ট্রি এই দেশ ওয়াজ ডাইং মানে মারা যাচ্ছিল মানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল ফর ল্যাক মানে অভাব অফ ট্রিজ গাছের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল হি অ্যাডেড দ্যাট সে আরও যোগ করলো যে হ্যাভিং নাথিং মোর ইম্পর্টেন্ট টু ডু হ্যাভিং নাথিং মানে কোনো কিছুই ছিল না মোর ইম্পর্টেন্ট বেশি গুরুত্বপূর্ণ টু ডু করার মতো মানে যেহেতু কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু করার মতো তার কাছে কিছু ছিল না হি হ্যাড রিজলভ তখন সে দৃঢ় সংকল্প হয়েছিল বা মনস্থির করেছিল টু রেমেডি দিস সিচুয়েশন এই যে সিচুয়েশন এই যে অবস্থা সেই অবস্থাকে সঠিক করার ভাবে যে কি রেমেডি বা কি উপায় বার করা যায় সেই জন্য সে এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল উই পার্টেড দ্য নেক্সট ডে উই পার্টের মানে আমরা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম দ্য নেক্সট ডে পরের দিন আমরা আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম দ্য নেক্সট ইয়ার পরের বছর দ্য ওয়ার কেম মানে যুদ্ধ এসেছিল ফ্রান্সের যুদ্ধ ইন হুইচ যেখানে আই ওয়াজ এনগেজ মানে আমি নিযুক্ত ছিলাম ফর ফাইভ ইয়ার্স কত পাঁচ বছর ধরে মানে পাঁচ ফর ফাইভ ইয়ার্স মানে পাঁচ বছরের জন্য সেখানে আমি নিযুক্ত ছিলাম উইথ দ্য ওয়ার্ড বিহাইন্ড মি মানে এই যে যুদ্ধ চলছিল আই এই যুদ্ধে আই হ্যাড আ গ্রেট ডিজায়ার মানে আমার একটা হয়েছিল একটা গ্রেট ডিজায়ার অনেক বেশি একটা ইচ্ছে জন্মেছিল টু ব্রিদ আ লিটল পিওর এয়ার 
মানে আমি যেন একটা লিটল পিওর এয়ার মানে শুদ্ধ বাতাসে ব্রিদ মানে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারি এই রকমের আমার মনের মধ্যে তখন আসলো অ্যান্ড আই সেট আউট এবং আমি আবার যাত্রা শুরু করেছিলাম এগেন মানে আবার যাত্রা শুরু করেছিলাম অ্যালং দ্য ট্রেল সেই পথ ধরে থ্রু দ্যাট ডিজার্টেড কান্ট্রি থ্রু মানে মধ্যে দিয়ে সেই ডিজার্টেড মানে জনমানব শূন্য বা জনশূন্য বলা যায় সেই দেশের মধ্য দিয়ে the land had not changed the land shei jomi had not changed poriborton hoyni ever since the day before shei diner ager din thekei i had been thinking ami bhabchilam about the shepherd shei meshpalok somporke who planted trees je gach lagiyechilo who mane je planted trees gach lagiyechilo 10000 oaks 10000 oaks I had said to myself, I mean, I had said, I had said, I had said, I had said, I had said to myself, I had said to myself, they must really take, nishchoi, but obviously, nebe, take up a lot of space, lot of space, meaning, on ek jayega, meaning, dosh, hajar, oggas, laga te, on ek jayega, nebe, tali, shi, dosh, hajar, oggas, laga te, obviously, on ek te jayega, laga te, tali, kato dur, porjun, to, shi, gaas, laga ye, chilo. When I met Jokhon, Amar Shakhat Hoye Chilo, Elziard Bufayar Eir Shonge, this time, Ehi Shomoy, I found, Ami Dekhe Chilan, that the war had not, Juddho, had not disturbed him. Takke Kono Birokto Kore Ni at all. Ake Badi, Takke Kono Birokto Kore Ni Shai Jai War. He had continued, Shai Chaliye Giyye Chilo, with his planting. Tar Jai Jai Brikho Ropon, Gaa Chila Gano Sheta, Shai Chaliye Giyye Chilo. The oaks of 1910, Unisho Dosh Shale Shai Oaks were now 10 years old. Shegulo Koto Dosh Bachor Tar Boys, 10 years old. And Ebong were taller, Hoechilo Lomba than me, Amar Theke, and than him, Ebong Tar Theke Lomba Hoechilo. The scene was impressive. Age Drisho, Eta Chilo. Chitta kor shok ba rida sporshi akta jisho. I was actually speechless. I was actually. Aami asho lehi ki hoye chilam speechless mane chhe nirbaak. Mane aar kono kotha kujhe pa chinaami akdom nirbaak hoye ghe chilam. We passed the whole day. We passed amra kati ye chilam the whole day. Shampoo no din chhi in silence. Mane niravatar modde diye. Walking through his forest. Hete. Through his forest. Taar eje forest jongol shi jongol ar vitor diye hete amra kati ye diye chilam. It was in three sections. It was at a chilo in three sections. When it tinte bhage bivokto thaka, tinte section chilo, tinte bhag chilo. Eleven kilometers long overall. Agado kilometer chilo, lomba overall, when it's a lomba gach, at and at its widest point, ebong, tarje bistrito je ong show, three kilometers wide. Ebong tar sheta chilo. मुझे प्रोस्थ एक्चुअली बोला होच्छे लॉन्ग बात चिलो होच्छे एकारो किलोमीटर और प्रोस्थ चिलो थ्री किलोमीटर्स वाइड शिटा चिलो तीन किलोमीटर प्रोस्थ तो व्हेन आई कंसीडर्ड अब जोखों नामी विवेचना कोडे चिलाम दैट जे दिस हैड ऑल स्प्रंग ए शॉप ए बिशाल टा हैड ऑल स्प्रंग माने शॉप की चुई उठे चे हाथ थे के and from the soul एवं आत्ता थे के of this one man ये एक तमत्रो मानुषेर कास थे के ने narrator बोलचें जिन्हें बोकता बोलचें जे अमित अकोन विवेचना कोर्सी जे ये समस्त एक तो उद्भिद एक तो गाज ये गुलो शॉप उत्पन्न हुए चे शुद्ध मत्रो एक ता एक जो ने एक ता मानुषेर हाथ एवं ताज्जे जे आत्ता मतलब एक तक कॉर्ड जे एक तक काज कॉर्ड तो इच्छे चे जे मोन थे कि जे कास्टा कोडे चे शे आत्ता थे के एगुलो उठे शे चे बाय एगुलो रुत्पन्न होए चे विदाउट टेक्निकल एड्स मतलब कोनो रकम टेक्निकल एड्स मतलब कोनो प्रोजुक्ति को तो कोनो जंत्रपति कोनो बेबुहार छाड़ाई इड स्ट्रक मी इतना आमके तारीतो as effective मने fall प्रोशु भगवान ने मतो in domains मने domains मने बोला होच्छ कि कोनो निदिष्ट वा particular कोनो area other than destruction धौंशो छाड़ाओ मने धौंशो छाड़ाओ मानुष इश्वर ने मतो effective वा प्रभावशाली होते पारे तो लेटा ही चिलो समस्तो पूरो गालपोटर line by line Bengali meaning आशा करती हूँ वीडियो टी तो हमारे कच्छ helpful होए चे भालो लगले अवश्य like एवं comments करते भूलो ना 
নেক্সট ক্লাসে আমরা এর থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে অর্থাৎ যে অ্যাক্টিভিটিগুলো রয়েছে সেই অ্যাক্টিভিটিগুলো সলভ করব আর আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখার জন্য প্রত্যেককে থ্যাংক ইউ